হ্যালো কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি এইচ টি এম এলে আই ফ্রেম এবং অবজেক্ট ট্যাগ নিয়ে তো আই ফ্রেম দিয়ে আসলে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে একটা এইচ টি এম এল পেজের মধ্যে অন্য আর একটা এইচ টি এম এল পেজ ইনসার্ট করা যায় এবং সেটা রান করবে অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আরও একটা অন্য ওয়েবসাইট পুরোটাই লাইভ ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব আই ফ্রেম ট্যাগের মাধ্যমে অবজেক্ট ট্যাগটাও অনেকটাই সেরকম কাজ করে তবে অবজেক্ট ট্যাগ দিয়ে আসলে বিভিন্ন ফাইলগুলো ওপেন করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে স্পেশালি এস ডাব্লিউ এফ ফাইলগুলোকে কিংবা অনেক সময় ওয়েবসাইট রান করা যেতে পারে সো চলুন কথা না পারি আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে আই ফ্রেম এবং অবজেক্ট ট্যাগ কিভাবে ইউজ করে সো আমাদের এখানে কিছু কোড লেখা আছে অলরেডি যার আউটপুট আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি ইন্টারপ্রেস করলাম করার পরে আই এফ আর এ এম ই আই ফ্রেম ট্যাগ ইন্টার না দিয়ে ট্যাব প্রেস করছি সো দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু সাপোর্টিভ কোড অলরেডি চলে এসছে এবং এর মাঝে দুটো অ্যাট্রিবিউট অলরেডি চলে এসেছে একটা হচ্ছে যে ফ্রেম বর্ডার জিরো তো যেই ফ্রেমটা তৈরি করবে সেটা জিরো আর এস আর সি দ্যাট ইজ সোর্স কোন সোর্স আমি যেই ফাইলটাকে কিংবা যে ওয়েবসাইটটাকে রান করাইতে চাইছি আই ফ্রেমের মাধ্যমে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্লেন একটা এই স্টেবল যদিও আমি লাইভ মোডে কাজ করছি তো এইখানে কোনো প্রিভিউ নাই তাই না সো আমি যদি এখন এখানে আমাদের কিভাবে ডট কম মূল ওয়েবসাইটটাকেই ইন্টিগ্রেট করি সো এইচ টি টি পি এস কলন ডাবল স্ল্যাশ কে আই ভি এ বিই ডট সি ও এম একটু দেখি কি ঘটে কিভাবে ডট কম অলরেডি চলে এসছে খেয়াল করেন খুব ছোট্ট তাই না এবার আমি যদি মনে করি যে এটাকে বড় করব তাহলে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে এখানে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবেন ডাব্লিউ আই ডি টি এইস ওয়াইড প্রবাবলি কও দেওয়া যেতে পারে দিয়ে দিলাম পাঁচশো অ্যান্ড আমরা এখানে চাইলে এবার হাইটটাও দিয়ে দিতে পারি একটু বড় করে নিচ্ছি জায়গাটা যাতে ভালোভাবে দেখা যায় সো এই সি আই সি এইস টি হাইট একটু কও দেওয়া যেতে পারে দিয়ে দিলাম ছয়শো খেয়াল করবেন যে এই পাশে সেই অনুসারে এটা বড় হয়ে গেছে আচ্ছা সো আমি এখানে পাঁচশোর পরিবর্তে এবার যদি ছয়শো দিই আর ছয় হাজার ছয়শো দিয়ে দিচ্ছি দেখবেন যে আই ফ্রেমের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারলাম যে একটা ওয়েব পেজের মধ্যে অন্য আর একটা পুরো ওয়েবসাইটকেই কিংবা অন্য একটা পেজকে এর মাঝে নিয়ে আসলাম তাই না সো এই হল আই ফ্রেমের ম্যাজিক তাহলে আপনারা এখন ইজিলি আমার সাইডটাকে আপনাদের এই স্টেবল পেজের মধ্যে ঢোকাতে পারছেন তাই তো এনিওয়ে সো আমি সেদিকে যাচ্ছি না এবার দেখি যে অবজেক্ট ট্যাগ দিয়ে এই একই কাজগুলো করা যায় কি না ওকে গুড সো এইটাকে আপাতত আচ্ছা থাকো ওটা ও বি জে ই সিটি অবজেক্ট ট্যাগ ফ্রেশ করেছি অবজেক্ট ক্ষেত্রে যেটা ঘটে যে আপনি কোন ধরনের যেটা বলছিলাম যে এটা স্পেশালি ফাইল নিয়ে কাজ করে কোন ধরনের অবজেক্ট আপনি এখানে অ্যাড করাবেন সেই অবজেক্টের পাথটা ডাটার মধ্যে দিতে হয় স্পেশালি ইউআরএল আর টাইপ এটা কোন ধরনের অবজেক্ট এটা কি ভিডিও এটা কি অডিও নাকি এটা কি অন্য কিছু সো আমি যদি এখন একটা ইমেজ এখানে ইনসার্ট করাই সো লেট মি চেক লাইব্রেরি এখান থেকে জাস্ট মিট আমি একটা ইমেজের লিঙ্ক নেব লাইব্রেরি থেকে ইমেজ ওয়ান চুজ করেছি পুরো ইমেজটা জাস্ট পাথটা নেব অন্য কিছু নেব না কাট করলাম বাকি অংশগুলো ফেলাই দিচ্ছি সো এইখানে এবার টাইপ নট দেয়ার সরি ডাটার মধ্যে আমরা সেই ইমেজটার পাথ দিয়ে দিলাম একটু নিচের দিকে আসি দেখেন আইএমজি ট্যাগ দিয়ে সাধারণত ইমেজ লোড করানো হয় তাই না আপনারা চাইলে এখন থেকে অবজেক্ট ট্যাগ দিয়েও ইমেজ লোড করাতে পারবেন এবং এই অবজেক্ট ট্যাগ দিয়ে লোড করানো ইমেজটাতেও আপনারা হোয়াইট এবং হাইট অ্যাড করতে পারবেন হাউসও আমরা কপি করে এখানে বসিয়ে দিই দেখেন সেই হোয়াইট এবং হাইট আসলে এই ইমেজটা নিয়েছে তাই না সো টাইপের ক্ষেত্রে আসলে কোন ধরনের টাইপ সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এই গেল মোটামুটি আই ফ্রেম এবং অবজেক্ট ট্যাগের ধারণা আচ্ছা এখানে আরও বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আমি কথা বলবো সবগুলো অ্যাট্রিবিউট নিয়ে হয়তো কথা বলার সুযোগ হবে না বাট মেজর যেগুলো এবং যেটা আই ফ্রেমের জন্য স্পেশালি একটা অ্যাট্রিবিউট খুব জরুরি হয়ে পড়ে অনেক সময় কারণ হিসেবে দেখাই সে আমি অফলাইনে একটা কাজ করছি যেমন এখানে দুটো পেজ আছে খেয়াল করেন যে প্রথম পেজটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল এখানে আমি একটা আই ফ্রেম নিয়ে রেখেছিলাম কেটে দিলাম আবার নতুন করে নেব আর এইখানে কি আছে যে 
আরেকটা পেজ অ্যাড দিস এখানে সিম্পল জাভা স্ক্রিপ্ট লিখে আছে একটা ওকে সো আমি যদি এই পেজটাকে ওপেন করি আমার ব্রাউজারে একটু দেখবো কি ঘটে ওপেন ইন ব্রাউজার টেনে আনছে এ পাশে অ্যান্ড দেখেন দিস ইজ ফ্রম আদার পেজ ক্লিক মি ক্লিক করলে একটা অ্যালার্ট দিচ্ছে সো জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করছে এখানে তাই না গুড এবার আমরা এই পেজটাকে ওপেন করব ঠিক আছে সো এই পেজটাকে যদি আমরা এখানে ওপেন করি কপি ওখানে রাইট ক্লিক করে দিলেও হতো আসলে আই এন ডি এক্স ডট এইচ টি এম এল খেয়াল করেন দিস ইজ ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটা কোন পেজটা আসলে এই যে এই পেজটা আছে দিস ইজ ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এবার যদি আমি এর মাঝে আই এফ আর এ এম ই আই ফ্রেম দিয়ে এখানে এইচ টি টি পি এস কোলন ডাবল স্ল্যাশ কে আই ভি এ পি ই ডট সি ও এম দিয়ে দেই অ্যান্ড দেন আমরা এখানে এসে যদি রান করি রাইট ক্লিক রিলোড দেখি কি ঘটে ইয়েস চলে আসছে যদি আমি এটাকে পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াইড দেই ওয়াইড আমি আসলে অন্য কিছু দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা দেখাচ্ছি একটু পরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াইড দেই অ্যান্ড হাইটটা বললাম মেবি ছয়শো লেট ইট পি আলোচনা করছি যেটা আলোচনা করতে চাইছিলাম সেটা আলোচনা করছি দেখি কি আসে দেখেন কীভাবে ডট কম পুরোপুরি এখানে হাজির যার মধ্যে সব কিছুই কাজ করছে আপনারা ইজিলি ব্রাউজ করতে পারছেন কোয়াইট ফাইন সো যেটা বলতে চাইছিলাম যে এটা দেখালো কীভাবে ডট কম তাই না সো কীভাবে ডট কম না হয়ে আপনি চাইলে আপনার লোকাল একটা পেজকেও এর মাঝে ইন্ডিকেট করতে পারবেন সো কীভাবে কন্ট্রোল ও প্রেস করি একটু আগে আমি অ্যাড দিস নামে যেই ফাইলটার কথা বলছিলাম এই ফাইলটাকে যদি আমরা আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এর আই ফ্রেমের মাধ্যমে লোড করায় এবং এখানেও যদি আমরা একটা ওয়াইট ধরায় দিই মেবি এত বড় না দিয়ে ছয়শো বাই ছয়শো দিচ্ছি আমি ছয়শো বাই ছয়শো এটা নিচে আসুক দুটো আই ফ্রেম অ্যান্ড দেন রাইট ক্লিক রিলোড নিচে আসবে কীভাবে ডট কম পুরো ওয়েবসাইটটা ও ওদিকে আসছে আসুক এখানে দিস ইজ ফ্রম আদার ওয়েব পেজ এখন যে ঘটনাটা ঘটে যে আপনি যে অন্য আরেকটা ওয়েব পেজ নিচ্ছেন সেই ওয়েব পেজের মধ্যে অনেক সময় জাভা স্ক্রিপ্ট থাকতে পারে যেটা আমি এখানে দেখাইলাম যেখানে ক্লিক করছি কাজ করছে এটা সিম্পলি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট সো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আসলে অনেক কিছু যেহেতু করা যায় ট্র্যাকিং থেকে শুরু করে অনেক কিছুই সো আপনি সেই আই ফ্রেমটার জাভা স্ক্রিপ্টকে যদি অফ রাখতে চান লাইক আমি যদি এখন ক্লিক করি এটা কিন্তু ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ওই অ্যাট দিস ডট এইচ টি এম এল না এখানে যদি ক্লিক করি দেখেন জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করছে আই হ্যাভ ক্লিকড বা আনগুলো আছে হয়তো লেট ইট বি সো আমি এটিকে অফ করতে চাচ্ছি কীভাবে অফ করবো জাভা স্ক্রিপ্ট আমার আই ফ্রেমের মাধ্যমে কল করা পেজের জাভা স্ক্রিপ্ট যেন কাজ না করে সেইটা করার জন্যে এখানে আরও একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হয় সেটা হচ্ছে এস এ এন ডি বি ও এক্স স্যান্ড বক্স এর অবশ্য অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুও থাকে এবার রাইট ক্লিক দিলাম রিলোড দিলাম সো নিসের যেইটা সেই আই ফ্রেমে কিন্তু এফেক্ট ফেলবে না এই আই ফ্রেমে এফেক্ট ফেলবে সো কী এফেক্ট ফেলে সেটা একটু দেখি আমি এবার ক্লিক মিতে ক্লিক করছি কিছু ঘটছে কি ঘটছে না সো কী দেখা গেল যে জাভা স্ক্রিপ্ট এবার ডিজেবল হয়ে গেছে কাজ করছে না আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেম বর্ডার কারো যদি ফ্রেম বর্ডার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে দিয়ে দিতে পারেন আপনারা সো ফ্রেম বর্ডারটা আসলে পুরো আই ফ্রেমটাকে র্যাপ করে রাখবে দেখাবে যে এত দূর জায়গা জুড়ে আপনার আই ফ্রেমটা লাইক দিস সো আরেকটা বিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে যে অবজেক্ট ট্যাগ দিয়ে লোকাল এইচ টি এম এল পেজকে লোড করানো সম্ভব কি না তাই না তো এই আই ফ্রেমটাকে আমি যদি কমেন্ট করে রাখি মিন্স ওটা কাজ করবে না এইটাকে এবার আমরা একটু লোড করায় দেখি যে আমাদের কাজ করে কি না অ্যান্ড এইখানে তাই না রিলোড ইয়েস ইটস ওয়ার্কিং তো এই ছিল আসলে আই ফ্রেম এবং অবজেক্ট ট্যাগের ব্যবহার খুব সফট একটা টিউটোরিয়াল দেখিয়েছি আপনাদের ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না যদি কোনো সমস্যা বোধ করেন কমেন্ট করতেও ভুলবেন না চেষ্টা করব আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার যতটা সম্ভব আমার পক্ষ থেকে আর প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন